Hello, hello, good evening, good evening class. Can you guys listen to me? Hello. Hello, Rocio, can you listen to me? Nancy, Luis Miguel. Hello. Hey, how's it going? Hello. How's it going, Rocio? How's it going? Fine. Nice. Nice to hear that. I'm doing good. Thanks so much for asking. Okay, so welcome to our class number two of this week. And I can see we are like just a few connected, but I think the rest will join us soon. Okay, so that's what I'm expecting. Okay, let's. Daniel is there. So how are you doing, Daniel? Hey, teacher. How are you? I'm, I'm, I'm good. Great to hear that. And thanks for asking. I'm doing really good. It's Tuesday, okay? And it's, it's Tuesday uh, 4th, right? May 4th. And I'm going to start by checking the attendance, okay? I can see Nancy. Nancy, how are you feeling? Are you, are you feeling better? Nancy, feeling better? Nancy, do you understand my question? ¿Se siente mejor? Feeling better? Perdón, perdón. Un poquito mejor. A little bit, a little bit. Okay. Yeah. I understand. Okay, so <laughs> I'm going to start checking the attendance. So sorry to hear about that, Nancy. Betty, I don't think Betty is connected. Carlos Mardoqueo, is Carlos Mardoqueo here? I don't think. So let's continue. <clears throat> then we have Daniel Antonio. How are you doing, Daniel? <laughs> I know. <laughs> Daniel, you are at home. Am I right? Excuse me? Oh, that's, that's great. Okay. Uh, the question, please. You are at home. Am I right? Uh, I don't understand uh, the word home. Can you check the chat? Okay. Ah, what are home? <laughs> yes, 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 I'm at home. <laughs> okay, great. Great, I can tell. Not not anymore at work. You say you mm -hmm. have like seven days, right? Yes, tomorrow is my last day, uh, day off. And I go to the work um, on mm -hmm. Tuesday. 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 Oh. Tuesday. Oh, Thursday. Okay. Thursday. Oh. Yes. Thursday. All right, I um, see. Thank you for sharing. So I imagine you are getting ready for that. <laughs> okay, um, so let's keep going. Jaime, how are you doing, Jaime? Uh, hi, teacher. Good. Okay, great to hear that. Jose Miguel? No, right, Jose Miguel not in here. Okay. Uh, Jose Oswaldo, not today, all right. Linda Yvette Marquez. Hello, teacher, I'm here. Hi, Linda, how was your day? Very good, I have the, ¿cómo se dice? Tarde libre. I had, you can say I had the afternoon off. Afternoon off. Okay, mm -hmm. I have the afternoon off. Yeah, you can say, let me say, I had the afternoon off. Or you can say, I had. Um, I had. I, had, had, I, had, I, mm -hmm. I had uh, the, I had a free. Why not? A free afternoon. Mm -hmm. Okay. Yeah. Yeah, two options, I would say. Or you can say, I didn't, I didn't do anything. <laughs> I didn't do, I didn't do anything 
in the afternoon. Yeah, so afternoon. as you can see, there are many options, but yeah, the purpose is that we transmit yes. the idea. Okay. okay. Mm -hmm. Luis Miguel. Luis Miguel. Hello, Luis Miguel, not here. Um, Nancy. Nancy was just talking to me, Nancy. Norma, thank you. Norma, how's everything? Fine, teacher, and you? Great to hear that I'm doing good. It's Tuesday, you know? And- um, Tuesday, the body. <laughs> and the body knows it. Hey, and today we are going to start a new topic, maybe not that new for some of you, but it's to talk about singular and plural nouns. I mean, there is that are most of the time. Okay, so I'm so excited because I know you guys have many ideas to share. And um, well, that's going to be basically for the rest of the week because uh, we have today and then we have like three more classes and this module is over. Can you believe that? You know, this is super fast. Time, guys, really, really flies. Aquí se puede decir que el tiempo sí vuela, ¿verdad? I imagine it was yesterday. I'm going to have four weeks. Can you believe that? So this is incredible. Okay, let's continue. We have next Olga. I think Olga is not connected yet. All right, let's keep going. Rocio, I saw Rocio. Present. Rocio, do people call you Chio? Mm, <laughs> Sometimes, okay. Sometimes. Sandra Marilisa. Present teacher. Hey, Sandra, how's everything? All good, all good in the hood. <laughs> yes, all good. All good. This is a saying. All good in the hood. It means todo bien en el vecindario. Okay, so good. Great to hear that. Senaida. Hi, Senaida. Hi, good evening. How are you, teacher? I'm doing good, Senaida. How's life in, I don't know, in the, <laughs> in the beach or at the beach? <laughs> okay, in, at the camera. <laughs> How's everything there? All good? I'm good. All good there. Okay, great to hear that. Sylvia not here, Stanley not here. Okay, so thank you so much, guys, for uh, being here connected. Today, we are going to start. Let's maybe not start because yesterday we kind of like practice a little bit. Uh, yeah. We practice one dialogue, one conversation with, uh, with this topic. Okay, and so... I want you to, let's see, give me one second. Let me uh, go ahead and open our, I know you have the handout, you have the book, right? So before I start sharing the screen, I want you to tell me what you know about there is and what you know about there are. And if you know anything about quantifiers, because today we're gonna talk about quantifiers, not all of them, but some of them, okay? So let's start by creating sentences using there is, okay? So I'm gonna give you two minutes for you to send one sentence on the chat using there is. If you know, fine, but if you don't know, it's fine as well. So two minutes, let's, let's see. I'm going to read your messages. Me, you want to think about your neighborhood and tell me, you know, what I what I can find if I go to visit you, maybe in the other life. <laughs> Let's go ahead and send me your example, please.
On the table, there is an apple. <clears throat> okay, I like it. We can maybe change, like there is an apple on the table, but I understand the message. There are a good table. Hmm. There are. If it is one table, Rocio, do we say there are, or what do we say when it is only one? Okay, what else come to your mind? I'm reading your messages. Please keep sending. There is the store where, where do you work? Mm -hmm. Oh, in this case, Daniel, I'm going to make a suggestion. And this is an inversion, like you have to switch the order. So if it is a question, is, is there, is there a store? Is there a store? Is there a store? where you work why don't i need to say do so is there a store where you work the thing is that we don't ask questions twice so by only saying is there i am i'm already setting the pattern which means it's already a question okay so we say is there a store where you work Okay, so we do not say, is there a store where do you work? Because it will sound a little bit redundant, okay? So we say, is there a store where you work? Okay, is, does it make sense? Okay. Daniel? Yes. Yes. Okay, yes. all right. So we make the inversion in the first part. Is there, is there? That's saying that is a question. Okay, what else okay. do you... Good, what else do you have? What other examples can you share with me? Mm -hmm. Just go ahead and send me your examples. Okay, I keep reading your messages and ideas. There are a lot of banks in the community. Good, Norma, we just need to double at the letter M, M, but it's totally okay. Now, Norma is giving us an example with a quantifier, a lot of, a lot of, which means many in this scenario. A lot of can be used for countable nouns and uncountable nouns, which is really cool. So a lot of banks, a lot of, money a lot of etc etc good okay so if I, I imagine that if you did not share any example is because you don't know how to write this type of sentences right which is totally fine okay i'm going to start today by um sharing my i mean the my screen before you know we start, I mean, before I start sharing the screen, is there any question or any uh, comments about this new topic? There is, there are. What have you understood? Cuando digo, what have you understood? Es un tiempo, es el presente perfecto, es como decir, que han entendido? What have you understood? Ahí lo acabo de mandar para otra vez, ya van a saber qué significa eso. What have you understood? Y se digo so far hasta el momento. What have you understood so far? ¿Qué han entendido de los que, de los ejemplos que sus compañeros han mandado, de los que no um, han compartido? Tenemos a Linda to the left. There is there there are many trees. Be careful. Okay. Yeah. Oh, podemos decir there are. Comenzando con there are. There are many trees on on the left. Be careful. There are is, is plural, dice Rocío. Exactly. What else have you understood? What else come to mind? Okay. Let me, um, I'm going to give you one minute. If you want to participate, don't hesitate, you know, in asking. 
Okay, good. As you can see here, this is our first page. There is and there are, there, the, the, the pronunciation is there. No there, no there is there, there. There is, there are, okay? And as you guys said it already, there is is for singular, right? And then we have there are for plural. Ahí tenemos ya la primera idea. Ya uno de ustedes lo expresaron. Yesterday we said that there is and there are mean the same, ¿verdad? Los dos significan hay, ¿verdad? Y me gustaría, I would like you to read these examples. Vamos a enfocarnos en lo singular. Sinónimo de singular, uno, ¿verdad? Es uno nada más, singular. Necesito que me ayuden a leer. Vamos, Daniel, leanos la primera. Read the first one. Okay. There is, there is an ATM across the street. Thank you so much. Uh, what does ATM stand for? ¿Alguien ha escuchado esa palabra previamente? What does ATM stand for? Cajero, teacher. Exactly. And what does it stand for? Do you understand the question? What does it stand for? Okay. I have not understood anything, Nancy. I like that you're very sincere. What does ATM stand for? Stand for. When you hear stand for, means, esa es una pregunta para, este, digamos, para, una pregunta para investigar, para indagar, o queramos, el significado de las abreviaciones. What does ATM stand for? ¿Alguien sabe qué significa ATM? Ya la compañera lo dijo, dijo que es cajero. That is correct. ¿Pero qué significa ATM? ¿Alguien ha escuchado? La A, ¿qué significa la A? ¿Qué significa la T? ¿Qué significa la M? Creo que todos hemos visto cuando no, ya nos han pagado y felices. ATM o aquí saco mi, vive en el ATM y boom, ahí está. Entonces, pero what does ATM stand for? Okay. No sé, solo le voy a decir la primera palabra, es automatic. Ahí me siguen las demás, ¿ok? Para que no se les olvide. ATM, ¿ya sabe Daniel qué significa ATM? Eh, no, como tal no, solo sabía que era cajero con ácido, pero así como tal la palabra no. Y ahí lo mandó Marilisa. Ah, oh, Auto, uh, uh, Yo sabía que es automatic, automatic. But it might be another way to say automatic teller machine. Good, Sandra, Marilisa. Good job. That's what it is, okay? Um, es un dispensador de cash, ¿verdad? So it's a teller machine. All right. Let's see, Sandra, ya que nos ayudó con la respuesta. Help us with the next singular, please. There's, there's a... There's a... Recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Thank you so much. Appreciate it. Okay, recruitment. Vamos a pronunciar esa palabra. Escuché el sonido de la I un poquito este, fuerte. Fierce. Vamos a decir un poquito. Es una I, pero una I corta. First, 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 fir, fir, uh, first. First. First, exactly. There you go, first. Ok. Nos ayuda con la última. Vamos a pedirle a Rocío. Ok. Uh, there's no clothing factory around the corner. Good. There's no clothing factory around the corner. Muy bien. Um, como pueden ver, as, as you can see, tenemos... There is, or 
Siempre tenemos a, que es uno, ¿verdad? A, porque es singular. A. O tenemos and, mm -hmm. o tenemos a. Sí, podemos usar el número también, ¿verdad? Entonces, um, eso es singular. Veamos los plurals. Tenemos there are. Eh, nos ayuda Linda con la número uno. Aquí dice número uno. Luego nos ayuda Norma con la número dos. Y Zenaida con la número tres. Ok, vamos. There are a lot of companies down the street. Thank you so there, much. Are some, there are some supermarkets of the right and left side on the, of the street. There, there are no hospital on Barrio Street. Okay, Barrio Street. Good, good pronunciation. Appreciate it. Okay, company, supermarkets, and hospitals. Okay, well, this is the main thing. I want you to please create sentences. Vamos a practicar con la guía nos dan. Tenemos son quantifiers. Los quantifiers son, son uh, esas palabras que nos ayudan, como lo mismo lo dice la palabra, to quantify. Es decir, vamos a quantify. Una manera de entender quantify es que si, nos, si, si nosotros podemos quantify algo, es porque es muy probable que se pueda pluralizar. We can pluralize. Y si lo podemos pluralizar, entonces eso sería un nombre contable, porque lo podemos contar. So if we can quantify something, entonces eso significa que lo podemos pluralize it. Y si lo podemos pluralize it, entonces es muy probable, casi un 95%, que sea countable noun. Entonces, estos quantifiers, aquí solo tenemos some, tenemos a lot of, ¿verdad? Nos ayudan a cuantificar las cosas, que okay, quantifier. Oh, of course, there are many more. Hay otros, ¿verdad? En este caso, nos vamos a quedar con estas ideas. Necesito que me ayuden a responder el ejercicio que nos presenta el libro. Guys, uh, let's take some minutes and then we talk about it. These are the, we have, uh, tenemos seis. Ahí se han equivocado con uno, pero vamos a corregir, vamos a poner six aquí. Tomémonos unos cinco minutos, seis minutos y completémoslas. Vamos a usar there is y vamos a usar there are. Y si es posible, vamos a agregar un quantifier, ¿verdad? Para que tenga más sentido. Uh, usemos la información en paréntesis si está no es muy probable que sea negative y podemos aplicar eso tomémonos seis minutos uno por pregunta perdón por oración y luego compartimos and then we share El quantifier para los eh, para los singulares no hay muchos. <ríe> Podemos decir one, que no se nos ha dado como opción. También podemos decir el que se, el texto sugiere, que es solamente poner el artículo, el a, que significa uno, ¿verdad? O podría ser que pongamos and, cuando la, la siguiente palabra es una vocal. Para los singular. Pero para los otros tenemos otras opciones. Eh, tomémonos unos tres, cuatro minutitos más.
una consulta, guys. Ustedes saben cómo usar las anotaciones, las que yo utilizo para manchar así de repente la pantalla. ¿Sí? Pueden activarla este, si en la parte de arriba les aparecen a ustedes las opciones, ¿verdad? Su micrófono, el video, luego quizás les va a aparecer compartir. Ay, veo que Daniel ahí está. Va, va para Daniel. Vaya, bueno, entonces, eh, quiero que completemos. Hay uno que dice texto. Le dan texto para que vayamos digitando y la completamos aquí. Ok. Entonces, aquí me ayuda con la primera, number one. Vaya, vamos a digitar de un solo. Por eso que creo que es más fácil para los, para los que están en computadora, ¿verdad? Porque siempre en, en teléfono cuesta. Cuesta bastante, ¿verdad? Ahí va más Sandra. Gracias Sandra, termínela. Ok. Thank you so much. Appreciate it. Uh, ¿Quién se, se anima con la número dos? Gracias Sandra. Number two. Number two. There are business workshops down the street. Uh -huh. Y si, y si utilizamos la, el quantifier que está en paréntesis, ¿cómo nos queda? There are some business workshops down the street. Ok. 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 ¿Alguien la podría digitar? A los que tienen acceso. Exactamente. Thank you so much, Sandra. Appreciate it. Ok. There are some business. Business workshops. ¿Qué son workshops? Eh, taller. Ok. Yeah. Yeah. I like it. Down street. Muy bien. Vamos a la número tres. Nos ayuda este alguien más que nos ayude. Y luego Sandra nos va a ayudar a digitar. Porque Sandra... <laughs> Tiene esa typing ability of, you know. Sandra, how many words do you type per minute? Have you tested that? Have you tested that? How many words do you type per minute? ¿Cuántas palabras digita por minuto? Ah, how many? Words do you type? Do you type per minute? That's my question. <laughs> okay, I suggest you <laughs> to there much. Okay, nice. Great to hear that. <laughs> so you can look for like typing tests, you know, typing tests. Type in test online and you will see how many you type per minute. You know, I get to type the most, being honest with you, 38. Okay, so go ahead and try and let me know how many you type, okay? Okay, so thank you so, so much for sharing, Sandra. And how about number three? Who wants to share number three? Thank you so much. Appreciate it. Thank you. Thank you, guys. Appreciate that. Thank you. Jaime, would you like to share number three? Please recruitment center around my bullying. Can you say it again, please? Can you try again? I barely hear you. What is barely? Do you know what's barely? Cuando digo barely, ¿saben qué significa barely? ¿Alguien sabe? Si digo I barely hear you. Apenas. 
Apenas, I barely, apenas y les... Ok. Um, so, Jaime, I had troubles uh, like listening to you. Would you mind repeating for me, please? Una vez más, Jaime. Uh, trees. Trees yes. a, a rec recruitment center around my building. Okay. Me dijo there is. Is that what you say? Sí, there okay. is. By este, I like your speed, Sandra. <laughs> eh, habría que hacer una modificación en este, este Jaime, because we have no, okay, and we have centers, which is plural. Ok, so, ¿cómo lo modificaríamos entonces, incluyendo los dos detalles que le acabo de mencionar? There are no recruitment centers around my building. Exactly, exactly, exactly. And we can say there aren't. Exactamente, tiene toda la razón. Y ahí lo va a escribir, este, ya lo escribió Sandra. Y sí, la sugerencia del libro es there are no. However, sin embargo, we can say there are not con la T. Aquí le hace una T así un poquito rara. Y cuando tenemos esto, we can make a contraction. La contraction que podemos hacer, como lo acaba de decir este, Linda, que es aren't. Aren't. There aren't. Ok, y ya estamos diciendo lo mismo, ¿verdad? Esa es otra manera, and people use it. So we have to know it, aren't. Ok, pero la sugerida es, there are no recruitment centers around my building. Thank you so much, Sandra, for helping me, you know, type in on this. Let's keep going. Nancy, would you like to try? Le gustaría tratar, number four. Number four. Okay. Uh, there is no store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Okay. Sandra, help us out, please. Sandra. Estaría correcto, así. Sí, sí está correcto. There is no, dijo, okay. ¿verdad? There is no, ok. Muy bien. Yes. There is no. Ah, uh, ok. I understand, Sandra. No problem. Eh, lo que dijo Nancy fue, there is no, exactly. There is no store on the corner. Exactly, and actually... ¿Qué significa actually? ¿Ustedes saben qué significa actually? Actually. Actually. Actualmente. Um, cuando yo digo actually, me refiero a, a decir verdad. A decir verdad. Eso es actually. Actually es como being honest. Actually es actually. No significa. Eh, actualmente esos, esos se conocen clase como falsos cognados. Si usted quiere investigar un poco de eso, hágalo. Falsos cognados. False cognate en inglés. False cognate. Eh, los falsos cognados eh, son aquellas palabras de que nosotros creemos que significan eh, porque está escrito de tal manera que se parece a nuestro idioma, creemos que significa eso, les voy a dar otros ejemplos como decimos eh, esta palabra que acabo de mandar, miren le acabo de mandar algunas ahí le mandé dos exit, yo a veces exit, ah, entonces éxito, no verdad arm, arma, no verdad entonces esos son falsos cognados actually no es eh, no es actualmente porque aunque se parecen las palabras en nuestro idioma este, significan otra cosa. Actually es a decir verdad o de hecho. Exit es salida y arm es brazo, ¿verdad? No es arma ni tampoco es éxito. Son falsos cognados. Para decir este, actualmente decimos, ¿alguien sabe cómo decimos actualmente? 
currently. Exactly, exactly. Currently. Ahí lo mandé. Y los otros dos, pues, éxitos es success y armas y dice gun. Nada que ver, ¿verdad? Entonces, una manera es, yo les invito a que ustedes si pueden investigar. En, uh, hay una listita de false cognates, the most common ones. Para, ahí eso nos ayuda un poco a expandir el vocabulario. Entonces, um, yo hice paréntesis porque actually, voy a decir así, ¿verdad? Eso está correcto, ¿verdad? This is correct. There is no. La otra manera, si consideramos lo que nos sugirió Linda, aquí en vez de decir there is no, podríamos también tener una, una forma con, contracted que sería there isn't, ¿verdad? There isn't. There isn't, ¿ok? There isn't, lo único, there isn't, tendríamos que poner a store, pero sí se puede también. There isn't a store. There isn't store también, más, más directo. Ok, entonces eso va a ser singular, como decir is not, o there is no, there isn't, isn't. Es el verbo to be, nada más que en forma corta. ¿Alguna pregunta antes de continuar con las últimas dos? ¿Any question? Ok, I see there's no questions, so if there's no questions, there's there no answers. There are any answers. Okay, so what about number five? ¿Cómo decimos number five? Que me ayuda, please. Banks. La palabra que está aquí, clase, decimos eh, la pronunciación de esta palabra que voy a subrayar en este momento. Alguien sabe de mí. Un segundito. ¿Qué significa? Uy, I'm sorry, let me. ¿Alguien sabe qué significa esta palabra, esa palabra y cómo se pronuncia? Anybody? Anybody? ¿Alguien? Behind. Okay. Quiere decir de atrás o por la parte de atrás. Ok. Entiendo. Exactamente, atrás. ¿Verdad? Entonces la pronunciación, como la dijo Daniel, es behind, aunque en acento británico, incluso yo le he escuchado a americanos diciendo behind, ba, behind, como que si esta E, esta e de aquí fuera una A, y lo otro es que lo pronuncio con la I, ¿verdad? Behind o behind. Esas pronunciaciones existen y les soy honesto, les he escuchado de americanos, incluso a veces, eh, pero más que todo a uh, old people, like behind, behind, behind. Es como cuando dicen neither, neither. Las dos existen. Podemos decir neither, neither, either, uh, either. Si estudias ese tema, más o menos se ubica de que estoy hablando. En esta palabra tiene two possible pronunciations, behind or behind. Usted decide cuál le gusta más, sepa las dos y el significado, por supuesto, ¿verdad? Que es detrás. Entonces, um, por ejemplo, en mi caso, uh, there's a wall behind me. Hay una pared detrás de mí, behind me. There's a wall behind me. ¿Cómo nos queda con there is, there are esta, esta, esta oración? A ver. Que me ayuda? Who helps? Este Jaime, le gustaría uh, probar una vez más, please. Yes, teacher. Yeah. Go uh, ahead. There, there, there is a bank behind the factory I work. Ok, este, no podemos decir A, Jaime, porque la A es, se refiere a singular, y mire esta S que está aquí, la S me está pluralizando a este sustantivo, entonces, ¿qué diríamos, Jaime? There, there, luego. There is... 
Mm, if it is plural, si es plural, ¿qué decimos? There. There are. There are, ok. Termina la oración. There are banks behind train factory I work. Ok, like it, yes. There are banks behind the factory I work. Muy bien. Y vamos a terminar con la última. Me gustaría que nos ayude Nancy, number six. Around the building, around the corner. ¿Cómo nos queda de, esto? De... Ay, yo, pero ¿cómo se pronuncia? <risa> eh... ¿Cómo se pronuncia? Ver. Ver. Ah, there is an Aranza building around the corner. Ok, around. Este es, decimos B, ¿verdad? No se olvide que ese es B. Building, aquí esta es una I. Building. Around the corner. Dígalo otra vez porque creo que algo hizo falta. Le vamos a ayudar. Say it again, please. <risa> Uh, there is an Aranza building around the corner. Building. Nancy, repeat. Build. Building. B. Building. E. E. Building. Ok. <risa> es como ese sonido sale de. Mire, es como cuando también decimos ocupado, ¿verdad? No decimos. Es busy, es el mismo sonido, aunque vaya la U, busy. Hay otro sonido donde aparece también eso, ¿verdad? Es I, aunque sea una U. Ok, y faltó algo. ¿Qué le faltó ahí a esta oración que lo acaba de asignar? Si alguien sabe qué faltó, ¿alguien escuchó qué hizo falta? ¿Qué es que hizo falta, guys? What was missing or what is missing? Lo voy a decir como lo dijo ella. There is a, a ransom building around the corner. ¿Qué falta? What is missing? A ver, mándeme sus opciones al chat. Un minutito ahí para digitar. What, do you, what can you tell me? Hágame sus observaciones. What's missing or, or is it correct? Correct or incorrect? Exactamente. Nancy, thank you so much. There is an, ese an hizo falta, ¿verdad? La letter end. Thank you so much. No bueno. dije, pero no me entendió. Ah, pues entonces yo no, no me sirven los oídos ya, yo no le escuché. There is an, exageremos un poquito entonces, ¿ok? There is an, 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 an aranza, an aranza building around the corner. Muy bien. Ok. Um, entonces, para continuar practicando, hoy si viene la oportunidad para que Nancy se luzca y cree su propia conversación, ¿ok? Con quien le vaya a corresponder y es, le prometo que le voy a escuchar esta vez, ¿ok? Así que vamos a trabajar en parejas y vamos a crear una conversación como esta. Esta conversación está un poquito al así al grano, sin embargo la vamos a hacer un poquito más personalizada eh, agreguemos un greeting aquí por favor, vamos a hacer un greeting, cuando yo digo greeting es un saludo ¿verdad? un greeting hagamos un saludo que no se escuche tan de, así en el buen salvadoreño me sale un poquito indio de patada, ¿sí? Este, y aquí usted va y personaliza qué tal, cómo está greeting. y al final me va a ayudar con un con un, un closing ¿verdad? así que ese es el mundo real, lo vamos a hacer más bonito, les voy a dar tiempo suficiente para que se preparen 
y lo, y lo, lo construyan ustedes, ¿ok? Por supuesto, lo que queremos es que usted construya este, sus propias oraciones y, e incluyamos lo que estamos viendo en gramática ahorita, que es there is, uh, there are, y las preposiciones de, de lugar, ¿verdad? De preposición of place. Ok, um, así que aquí solo es una idea, está bien corta. Tell me where do you work? I work in this place. Where is it? It's blah, blah, blah. Where do you work? Le pregunta, well, ahí podemos agregar, ¿verdad? Is there, no sé, tal cosa en tu lugar de trabajo, en tu, en tu neighborhood. Usted decide qué rumbo le va a dar a su conversación. La forma de preguntar, este, usando is there or there is, está también dada clase en el en diálogo anterior. Si ustedes recuerdan, aparece, en, lo, lo practicamos el día de ayer, aquí está. Tenemos un, una, una otra idea, ¿verdad? De cómo podríamos agregar más. Aquí están otras. Pregunta, es una inversión la que se hace. Bueno, antes de enviarles a los grupos, eh, si alguien tiene alguna consulta, por favor, la puede hacer ahorita para aclararles a todos o ver cómo we keep practicing. ¿Estamos bien? No questions. Ok, uh, then estamos eh, conectados nueve. Serían, voy a hacer cuatro grupos. Es, así que questions, no questions, no questions. Ok, así que here we go. Ready. Si queda solito, yo llego por ahí para reubicarle. Vamos a ver. Ok. Ok, entonces creo que estamos listos. There we go.
there are are there yeah. how many restaurants porque no es are there vea are there como es pregunta eso no, no va a ser segura si es what is your question teacher <laughs> para decir how many restaurants there are, are. no are there, there. Are. Are there? Are there? Are there? Uh -huh. Cambia. Sí, are, are there? Are there? Uh -huh. Okay. In the hotel. Pero eso sí puede ir en medio de la oración, ¿verdad? Sí, porque there how, are. how many solamente es, eh, no está, no está aún preguntando. How many solo está, este, haciendo referencia a una, a una cantidad. Entonces oh. necesitamos aún el auxiliar. Por ejemplo, how many brothers do you have? Lo mismo. Ajá, en este caso many... sería de Are, are there, exactamente, exactamente. Are there. Exacto. Mm -hmm. How many restaurants are there in the hotel? In the hotel. Mm -hmm. Ok. There in the hotel. Ok. Ok. Mm -hmm. Ok, Thank good. You. Good. Thank you. R M A D E. Ahí va a describir lo que hace, ¿verdad? Ajá, se cotexó la ropa. Ajá. Entonces. Ya sería el cierre, ¿verdad? De la. De la... ¿Cómo podemos hacer? Pues intradesa es una gran compañía, la puedo poner. Intradesa es esta big company, ¿verdad? Norma. Intradesa es a big company. Intradesa a un 
Ajá. Entonces le puedo decir gusto de haberla visto, algo así. Gusto de haberte encontrado. Ahí le puedo Sí, es una gran compañía. Fue un gusto saludarla. Va, entonces sí. Ahí contesta, sí. Yes. Is a big company. Eh, y estoy feliz de trabajar ahí. And I am happy. <laughs> happy to work. And in my job, algo así, in my job. Soy feliz de trabajar en, no, mucho redunda, ¿verdad? Estoy feliz yes, de trabajar. Is, uh, Puedo are... solo ponerle there. Mm -hmm. I'm happy to work there, nada más, Norma. Ah, ok, mm -hmm. okay. No, solo una hora tú. Sí. Ya vaya, ahí viene el teacher. Teacher. You ready? You ready? ¿Están listos ya? Yeah. Okay. Yes, I'm ready. Yeah. Vaya, porque yes, está ahora. Good. Uh, the other groups are still working. Así que vamos a darle un minuto más y luego lo voy a llamar a todos. Ok. But I'm glad you guys are ready. Okay. You guys are like. Uh -huh.
Ok, I think you guys are ready. Entonces, oh. so, antes, de, <laughs> antes de comenzar, before we start, let me check the attendance, please. Entonces, comenzamos con la attendance. Betty, abandonance. <laughs> Betty, not here. Um, Carlos Mardoqueo, not here. Daniel is here, I'm right? Here. Good, and then Jaime. Present teacher. Thank you, Jaime. Jose Miguel, not here. Jose Oswaldo, not here. Linda is here. Present. Thank you, Linda. Luis Miguel. Uh, Nancy Guadalupe. Present. Thank you, Nancy Guadalupe. Nancy is very focused. Nancy want to talk. Okay, Norma. Present teacher. Thank you, Norma. Olga. Olga is not connected. How sad. Rocio. Present. Thank you, Rocio. Sandra Marilisa. Present teacher. Thank you. Next one, Senaida. Present teacher. Thank you so much, Senaida. Sylvia. And the last one, Stanley De Jesus. Okay. Thank you so much. So, looking forward to hearing your presentations, your role plays. Let's see who wants to start. Whoever is not smiling. Let's see. Hmm. Okay, I got many then. So let's see, Senaida, go ahead with your partner. You are the chosen one. It's a pleasure, teacher. Uh, my partner is Linda. Hi. Pasa, Linda. Ah, yo creí que ibas a pasar y bloqueé la cámara. Hi, Linda. Hi, Hello, Linda. Linda. How was your day? Ah, How was your day? Ah, was, the, was a day very busy, Senaida. What about you? How was your day? I'm fine, but in the morning, very, very busy. Okay. I imagine. <laughs> eh, eh, Senaida. Tell me, where, where do you work? I work in the Cameron Salinitas, okay. the hotel. And uh, tell me, uh, how many restaurants are there in the hotel? hotel? Yes, there are six restaurants, but four a la carte and two buffet. Okay. And inside the hotel, is there an ATM? Yes, there is in front to parking number one. Okay. Uh, a friend of mine told me that there is a salad pool. It's true? It's true. There is a big salad pool. Okay. Okay. Only that? Only that, teacher. Hey, thank you so much. You know what? I was very interactive. Solo sentí que closing nos hizo falta, ¿verdad? Despídanse, desestense, desestense, algo bonito, no sé. Okay. Okay, so bye-bye, Senaida. Nice talking to you. Take care. See you soon. No sé, alguna frase, okay? It's okay. part of. Eh, okay. Quiero analizar una pregunta que salió y creo que la escuché cuando yo fui también a visitarles en los rooms. Is there, or como, eso de how many, como fue, Linda? How many? How many restaurants are there? Exactamente. Solo how many restaurants Pero, are in the hotel, no, verdad? Al final Exactamente. No Exactamente. 
se oye raro porque lo que no. sucede que lo que sucede que how many restaurants are there ese there hace referencia al lugar entonces wow. si digo podría decir how many restaurants are in the hotel o podría decir how many restaurants how many are there pero no las dos cosas porque eso eso como que viene a ser un redundancia y suena raro entonces mm -hmm. vamos a decir how many restaurants are there o si no he mencionado previamente el hotel, podría decir how many restaurants are in the hotel, ¿verdad? No. Una de las dos, ¿ok? No, no, no. Es, una de las dos. Entonces, eso es lo demás, estamos bien. Bienvenida, Olga. Welcome. Estamos hablando de there Thank is, you, there are. Teacher. Solo le invito a que escuche, gracias por unirse a la clase. Eh, le invito a que escuche los, a sus compañeros, están presentando unos diálogos, ¿ok? Con there okay. is, there are, ¿ok? Entonces... Thank you. Escuchamos a Daniel. Go ahead, Daniel. Y okay. su partner. Uh, my partner is Sandra Marimisa. Okay. Hello, Daniel. How are you? Hello, Sandra. I'm good. And you? I'm fine. Thanks. Uh, tell me, Daniel, where, where do you work? Okay, Marimisa, I'm working in J&J &J company. Where is it? It is near, near to International Airport. And where do you work? Well, I work in a bank in Gotera near the family park. Okay, thank you for information, Sandra. Nice to see you. Welcome. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Good night. See you Good tomorrow. Night. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Good. Thank you so much, Daniel. Thank you so much, Sandra, for your participation. It's clear, concise, very concise. Luego, eh, Daniel, cuando dijo, I am work or I'm work, quitémosle el verbo to be. Solo es I work. Escuché, no sé si escuché mal, Ay, la verdad piense que estoy sordo, fíjense, no es mentira. A veces escucho de más o escucho de menos. Ya Norma dije que sí, y no, no kidding, no kidding. Así, seriously, sometimes and people hear normally, but I don't. So I think I got a problem. I gotta go to a medical checkup soon. Entonces, eh, no sé si dijo, I'm, I am work o dijo I work nada más, si dijo le puse el verbo to be, quitémosle ese verbo to be ok, si no lo dijo, pues it's my mistake Daniel okay. bueno okay. Uh, we continue next one pendings Rocio and your partner go ahead ok, my partner is Jaime Jaime hi Rocio Hi, how are you? I'm good. And you? I'm fine, thanks. And tell me, where do you work, Jaime? I work is I work in the cell Comalapa. Oh, really? Where is it? Uh, uh, it, it is Aeroport Comalapa. And you, nice. where are you? Where Where do you work? I work in a bank. Hello. How was how was your day at work? Uh, I had I had a good day in the work because I send emails and write some reports. And you? Um, very busy day. Nice, well, uh, nice to see you. Nice to meet you. Goodbye. <laughs> Goodbye. Goodbye. Good. La verdad que es nice interaction, pero no lo vi a los dos. Los dos se esconden. But, hmm. Okay, come on. You have to let us see you guys. Pero sí estuvo bien. Para decir aeropuerto, Jaime, airport. 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 Y lo demás, pues, sounds good. Sounds really good. Thanks so much for your participation. The last but not the least, los últimos, pero no los menos importantes. Tú, 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 que estás con lentes 
y que estás tomando ahí también un poquito de veneno, la siguiente, ok, ah, eh, aunque okay, ya lo terminó, va, go, Norma. Uh, okay. Hello, Norma. How are you? I am fine. I'm working a lot. Where do you work? I work in a furniture. Where is that? Es en Paseo Escalón Street, next to Cristo Redentor Church. And you, where do you work? I work in Radesta San Bartolo y Lopango. What are, do you work? Clothes are made. Intradesa is a big company, Nancy. Jet is a weed company and I am happy of work there. There are a lot of companies near of Intradesa. Yes, there are many companies nearby, for example, Abex. Nancy, I have to go. Nice to see you. I was also a pleasure with you. Bye bye. Bye-bye. Bye-bye. See you next time. Good. Thank you so much, Norma, Carolina, and Nancy for your participation. Si quiere decir, Nancy, soy feliz de trabajar ahí. Y va a decir, uh, I'm happy um, of work. Vamos a decir, I'm happy to work. En vez de decir of, póngale to. Okay. I'm happy to work. I'm happy to work. I'm happy to work there. Ese off no, no traduce bien. Si vamos a decir off, tendríamos que decir... Es que sí era, pero lo escribimos. Ok. Si vamos a decir el off, el verbo tiene que ir en ing. Porque una clave, guys, es que después de una preposición, si van a poner un verbo, ing siempre. Por ejemplo, thanks for listening. Después de for listening, ¿verdad? Ese es el más común. Um, otro ejemplo, I am good at playing soccer. Entonces, at es otra preposición. Of es también preposición. Entonces, I'm happy of working there. Si quiere usar of, pero si no diga to, ya nos quitamos la preposición. Este, eso es común, así que uh, te voy a mandar eso así rápido. Preposition, preposition. Plus gerunds, si es un verbo, eso siempre va a ser así, toda la vida. Eh, si, si es la acción la que viene, ¿verdad? Ejemplo, thanks for, for uh, listening. Uh, otra, um, um, que after, o esa otra, I think, en esta, I think about, going, si el verbo es después de about, preposición going, pienso sobre pienso ir, I think about going y hay un montón más, I am good at playing, por ejemplo entonces at es una preposición o sea que siempre que tengamos una preposición y una acción, el verbo mandatoriamente ing, ing all the time, ing, ing ok, eso era un paréntesis luego, creo que terminamos we finish with the, with the presentations alguien se quedó, alguien tiene alguna pregunta any questions questions no, no questions ok let's continue Vamos a revisar, eh, me gustaría en primer lugar preguntarles a ustedes en este momento, where you are, ahí donde están, ahí, ahí. What, um, how can you describe it? Okay. Or what can we find there? Okay. Uh, ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo describen su room donde están ahorita? Usando there is, there are. Ok, usando there is not or there's, there are no or there aren't. Eh, pensemos, tomemos unos cinco minutitos. Es agradable, es cómodo. ¿Dónde está? Pensemos en eso. Vamos a, vamos a revisar 
en la siguiente página y se nos dan algunos lugares de trabajo. Pero antes de eso me gustaría que usted me diga, ¿y dónde está? What can we find there? Can you describe your room at this moment? Posiblemente que me diga, in my room there is, o oh, there is a TV, there are, what, two chairs, no sé, there is a nice, uh, no sé qué, bed, or, or comfortable bed. Dígame, quiero que se tome un tiempo, si usa lo escribe en su libro de apuntes y luego nos la comparte verbalize, así de forma verbal. Ve a su alrededor qué hay y hagámoslo enseguida. Five minutes, I think it's more than enough. you have any question please don't hesitate to ask if there is like any question about what you're doing cuando termine sus ideas lo que escriba sobre where you are at this moment let me know mándeme un texto para estar seguro que ya terminó ah ya veo que daniel mandó el gel ya Okay. I like it, Daniel. Okay, I want, can you read it, please? Can you read it? Yes, teacher. Um, let me, okay. I am in, at, I am at the dining room. There is a kitchen, a refrigerator. The weather is nice. There is a ventilador. 
but the chair is not comfortable comfortable for two hours staying. Okay. Thank you so much. Um, uh -huh. Okay, yes, yes, I, I understand. Lo quiero antes de llegar a ese punto, um, el para decir ventilador, eh, solo diga fan. F oh, okay. F F A N. Uh -huh. Uh, oh, there, okay. there is a fan. Okay, is a fan. Yes, exactly, a fan. Y luego, but the chair is not, para pronunciar cómodo, esa palabra eh, se escribe así como la mandó, ¿verdad? Confortable, pero se pronuncia. Esa palabra es bien, bien, este, le voy a decir así, es eh, bien rara, porque se escribe así, se pronuncia comfortable. 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 Pareciera de que comfortable. Comfortable. No es comfortable, tampoco es comfortable, es comfortable. 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 Y luego vamos a ver la idea ahora sí. But the chair is not comfortable for two hours. Um, for two for two hours sitting down, no, for two okay. hours sitting down uh, to be sit. Podemos decir así, mire. Uh, the chair is not comfortable uh, to be sit down there for two hours, or to be sitting uh, to be sit down there for two hours. Podría ser una opción. Si quiere decir stay, pero ver, there are, the chair is not comfortable for two hours stay staying staying pero como la idea es sentado verdad entonces permítame mm -hmm. formular la idea okay but the chair the chair but the chair is not comfortable, comfortable. Uh, to be sit to be sit down for yeah sounds good la idea Let me, I want to change this. Okay. Okay. Ahí le, ahí le acabo de mandar una idea que considero que suena bien. But the chair is not comfortable to be seated for two hours. Okay. Okay. Perfect. Thank you. Uh -huh. Okay. Entonces eh, veo que tenemos más ejemplos. Así que Nancy. Creo que usted nos mandó la siguiente. Entonces, léanos. Eh, ¿lo soy? Please. I am outside. There are flowers and it's cool. There are also many animals that make an scorm. <laughs> that make, that make and scare me. Que hacen y me asustan. Hmm. Ok. Good. But why are you upside? ¿Por qué está? ¿Por qué está? Este, ¿Cómo se llama? ¿Por qué está afuera? Why are you upside? But thank you so much for sharing. Ok. Ah, porque. Por la señal. Una por la señal y otra por estar en privado con la clase. <laughs> okay, uh, private, privacy, okay. Okay, thank you so much. ¿Qué más tenemos? ¿Alguien más ha mandado? Luego tenemos Nancy. Uh, Rocío, completenos la idea, Rocío. Y léala, por favor. Rocío. My, uh, my room is cozy. There is a bed. There is a is there is a table. There are windows, and there is a picture. Okay, my room is cozy, like friendly, awesome, like comfortable. Okay, I like it. Good. Thank you so much. Um, let's see. Who else? Nobody else has sent anything. ¿Quién más va a enviar? Todos me van a, me van a enviar sus ideas, please. O si no quieren mandarlas al chat, go ahead and say it. Like, you, you can also speak it. Puede decirlo. 
los que faltan. Don't panic, just say it. Just say it. Okay, don't be shy. Okay, don't be shy. No sea tímido, no sea tímida. Go ahead and share it. No fear. <laughs> no? Okay. Let me choose one. Vamos a elegir a uno. Olga, adelante, Olga. Thank you. Thank you so much. My dining room is there at table. It's next to the kitchen. In the back is the garden and some trees of wheat. Oh, fruit is the comfort, comfortable, comfortable, como dijo que se pronuncia? Comfortable, comfortable, comfortable place. Okay, like. it's a comfortable place. Good. Thank you for sharing um, your description of the place where you are. Y bueno, vamos a continuar por motivo de tiempo. La idea de esta actividad es que primero vamos a leer esta, esta, creo alguien más creo que mandó algo. Sandra, Zenaida también, come on girls. Ok, why don't you read it for us. Zenaida, le escuchamos, luego escuchamos a Sandra. Ok, uh, I, there is corridor, corridor. Corridor. No sé cómo se pronuncia uh, ahí. Corridor. Eso es. Ah. Uh -huh. ¿Qué quiere decir con I there is? Mm, el I lo agregué, pero no va. Ok, there ok. Is, ok. There is corridor of my house. Uh, sit down in the in a little chair and a little table, but mm, it's no comfort. But it's not comfortable. <laughs> <laughs> okay, um, so there is a corridor. There is a corridor of my house. Okay, in my house. Mm. Um, y luego um, sit down. Ahí falta la idea. I puedo decir I am. Yeah, okay. I am, o puede ser sitting down, estoy sentado, I am sitting down in a little chair. I am chair. sitting down in a little chair, because it's my, it, the little chair and little table, uh -huh. se diría, son, are. Podría ser, of, no, porque es una y una, there is a little chair and there is a little table, si queremos, si queremos uh -huh. decirlo así. Que son dos cosas diferentes no podemos decir there no. are porque son dos cosas lo que le quería decir es que no son mías, son de mi sobrina y de mi hijo, por eso es que quedo pequeña ah, ok entonces sería there is a chair o there is a little chair uh, para especificar habría que agregar más ideas. Por ejemplo, there is a little church which belongs to my niece. And así, la cual pertenece a mi sobrino. O podría decir, there is, uh, there is my niece or my nephew's little chair. Así puede ser también. Mm, Podemos hacer. Okay. Usted ahí depende cómo lo quiera especificar. Ok. Which is Perfecto. not comfortable. Lo cual no right. es nada cómodo, ¿verdad? Entonces tenemos que comprar una silla de gamer, de esas que hasta lucitas tienen para que... Ok, ok, so not bad. Thank you so much. Sigamos, eh, Sandra, Mari, Lisa, please. There is sil silent, there are purple walls, there is a TV, there are green curtains. ¿Cómo se pronuncia? Cortinas. Curtains, curtains. 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 Esa última sílaba 
es, es, esa no es la swallow, ¿verdad? Cartons. Es parecida a cuando decimos important. Cartons. Montañas. Mountains. Esa palabra, esa sílaba es una de las más eh, difíciles de pronunciar algunas veces para muchos. Eh, I included, I'm included. Decimos eh, importante, important. Montañas, mountains. Cortinas, cartons. Ese cartons. Como que la sílaba, you swallow. Como que se la traga la sílaba. Cartons, 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 cartons. El mismo sonido de importance y mountains, las montañas. Es el mismo sonido. Ok. Uh, thank you so much. I know, I know you love purple color. Así que ya sabemos que, bueno, si estuviéramos en, en, en la vida real, le diéramos unas rosas moradas. <laughs> Para Semana Santa. I, actually, the color is really good. I mean, I love purple. Pero a mí me gusta el purple que no es tan así como fuerte, sino que sea como light, ¿verdad? Lila. Uh -huh. Ah, lila. I don't know. I don't know. I don't know about that. Thank you so much for, for sharing. Ok, escuchamos entonces a Norma. Norma, please. Your turn. Mm, there is a very clean room. It's comfortable. Comfortable, teacher. Com com comfortable. 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 It's near a windows. I see my plant. Um, it's a cool place at this time or this moment. Uh, <laughs> my bed calls me now. <laughs> <laughs> ok, my bed calls me. Le llama por teléfono. Hey, come on, come on. I'm waiting for you. Please come back. I need you. I miss you. It's late already. <laughs> ok, muy bien. Me llama la cama, dice. Me llama, pero urgentemente. Ok, bueno, entonces leamos estos word places. Y tratemos de guess. Como dice aquí el texto, let's guess. What do you, what do you say or how do you say guess? Guess es adivinar, ¿verdad? Adivinemos entonces, leamos esta descripción y a qué, veamos a qué se refiere este lugar. There is a beautiful lobby, there are comfortable rooms, there is a, there is a huge parking lot, there are three high-tech elevators. ¿A qué lugar se, se, se ha de referir esto? ¿Quién quiere give it a shot? ¿Quién quiere jugar? A ver si hotel, hotel where Mr. Paz works. It's a hotel, ok. It's a hotel, I think. It's a hotel where he works, ok. ¿Estamos de acuerdo con, con Daniel that this is a hotel? Yes. Ok, tiene un lobby, rooms, parking. Okay. I like it. I agree with that. Y el otro. Next one, veamos a la señora que está aquí abajito, déjeme subir un poquito el texto go, no me deja subir one second, here we go ok, hoy sí, y la señora este, aquí le falta una S, la Miss Aguilar what do you think, ¿Qué piensa there is a narrow reception area ahí, narrow algo estrecho, reception there are two dirty dining rooms <laughs> están dos Dos eh, dining rooms, que son los donde se come, pero están dirty, están dirty, ¿qué es dirty? How do you say dirty? Eh, sucio. sucio. Sucio, exacto, dirty. Eh, there is an ugly photo, está una photocopy center ahí, pero ugly, imagínense. Y there are two small offices. ¿Dónde trabajará? ¿Dónde será esto? En la oficina de gobierno. <laughs> Government offices. Ok, I don't know. Ok. Can be. Ok. La verdad que I'm thinking about it. Honestly, I'm thinking about what can the answer be. Because, I mean... There is a photocopy center, no sé, me imagino que, y hay two dirty dining rooms. Yo creo que ese lugar no existe. Es, um, where, where is it? Narrow reception area, two dirty dining rooms, ugly photocopy center, there are small offices. No sé, me imagino que es como... Oh, only to school. 
<risa> no, far. Ahora, no, no le diga así a Norma usted. <risa> No, yo sé qué? Norma just, just kidding the... She works in a furniture store Ella ha dicho que ella trabaja Mi en tra furniture <risa> Okay. Wow. Mi trabajo es así. Ay, Nancy, you are, you are exaggerating. Entonces, how do you say maquila in English? Yo creo que la mejor manera de decir maquila es esto. Fuck. Factory. Confection. Factory. Ajá, factory. Uh, uh -huh. factory confection. Dependiendo de la que, que se dediquen, pero factory sería como. Ok. All right. Bueno, entonces, ayúdenme, contestamos las siguientes preguntas. Habría que leer esta y hay que darle respuesta. Eh, sea, seamos aquí, vamos a... La idea es describirlo, ¿verdad? No solamente de, que there is, there are, sino como ustedes pueden ver en esta descripción, ellos han usado adjetivos. Un adjetivo clase describe, agrega información sobre el sustantivo. Aquí, beautiful, ¿verdad? Me describe a lobby. Comfortable, me describe a los rooms. Huge, gigante, me describe al parking lot. Entonces, esos son adjectives. Y luego tenemos dirty, sucio, tenemos narrow. Entonces, vamos a, vamos a usar there is, there are. Pero también quiero que pensemos en adjectives, las cuales vienen a agregar más información para es, al sustantivo, a lo que estamos describiendo. Entonces, la idea es que comparemos con, una, con un compañero, como el texto lo solicita. Entonces, yo voy a dejar en este momento partners, voy a crear partners, y van y discuten sus respuestas. Y luego me, uno de los dos me va a compartir, ¿verdad? El number one, how does Mr. Pass describe his workplace? ¿Cómo lo describe su lugar? Eh, con sus palabras podría explicar, o what does Mrs. Aguilar think about her workplace, que piensa, no, no está nada tranquila, por cierto. Y la última, que es la que me interesa más, porque aquí se van a expandir ustedes, es, on which of the two places do you want to work? ¿En cuál de los dos lu lugares, aquí le falta una L, places le gustaría, o le gusta, o, o quisiera trabajar, pero lo más importante, why? Explique, ¿verdad? Entonces, guys, tomémonos five minutes en parejas, con, hagan una conclusión y luego nos las comparte. Uno las va a compartir. Es, creo que salimos bien. Así que uh, con las mismas personas que estaban anteriormente, creo que estamos bien. Trabajaron muy bien, la verdad. Así que ahí vamos, regreso. Olga, ¿con quién quiere trabajar? Ya que usted no estaba asignada, dígame a alguien un nombre, la verdad, mandarla con ella. El micrófono, Olga. Uh, lo siento, Norma. Oh, Norma, ok. okay.
de los dos lugares escoge para trabajar? Sería de Master Pass. Pero vamos a decir, teacher. Vamos a poner que. ¡Guay! Elijan uno y dicen por qué, ¿verdad? That's the most important. ¡Guay! Okay. I can't can detalle. <laughs> okay. ¿Cómo se pronuncia hotel? Hotel. Sí. Hotel. Hotel. En la segunda sílaba el, el, el acento. Hotel. hotel. Ok. Porque hay muchos lugares para ir a comer. Porque. Okay. Porque. Y, y la otra, pero sigamos la otra, porque si no ya nos van a cortar el. Vaya, <risa> vale, entonces, podemos mencionar las mismas cosas que están aquí, creo yo. En... What does Mr. Aguilar think about her workplace? Uh -huh. uh, she, Mrs. Aguilar. She. Uh, she she think. She or Mrs. 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 Aguilar thinks about her workplace. Mrs. Aguilar think. Think that her workplace is 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 que bien feo is awful <laughs> awful mm. es es huele como feo que, horrible eh, huele feo awful, awful. awful. horrible mm -hmm. ah teacher mm -hmm. pero cómo <laughs> se escribe <laughs> a awful. a w f u l You will awful, awful. Okay. It's a, a awful place. W F U L. Uh -huh. Awful. F U L. L. Awful. It's a awful place because there is que there is a. There is, no sé. 
porque porque hay hay muchos hay muchos insectos there is a uh, many books there no, are many there, there are many bugs uh -huh. many books because there are many there are spelling many things, uh, many. insectos Bichos, eh, creo que como books, creo que son bichos, ¿verdad? Sí, solo que se, ajá, se escribe books, se pronuncia bags con, la, con sonido de A. Bag. Bag. Bags. Con G, bags. 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 O puede decir bags. insects. <ríe> insects. Insects, más fácil. Ah, sí. Insects. Insects. Because there are many insects and ¿Qué más? There are Because Nancy, la veo motivada. I see you motivated. Hmm. Pensé que tenía la cámara apagada. Mm, ok. Mm, como le es el niño de... <risa> mm. <risa> mm, Nancy, la... I got you. <risa> es que ya... Ya mañana es miércoles, un de la semana y ahí está por de bajada. ¿no? <risa> exactly, exactly. Ok, entonces, eh, listos para compartir uno de cada, de cada grupo, me comparte, porque funciones de tiempo. Comencemos, chicos. Nancy, adelante, usted. O no sé quién habían elegido de, de su grupo. <risa> Nancy, teacher. Ok, good. <risa> A mí me habían elegido. <laughs> eh, okay. I would like to work in the place of Mr. Paz eh, because it is nice, comfortable, and great. It's as uh, it 
technology. Technology. Okay, high technology. Good. Como, como, como se pronuncia great? Great. 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 Okay. Okay. De otro equipo que me compartan una respuesta también. Senaida, adelante. Uh, what does Mr. Mrs. Aguilar think about her workplace? Mr. Aguilar offer place because there are many because there is many insects and is a little play it smell it smell very bad <laughs> okay because there are many insects right there are many insects okay cockroaches garachas <laughs> okay um. okay good thank you so much una más de otro equipo que me ayude porfa anybody else daniel Okay, teacher, uh, number one, how does Mr. Pass describe his workplace? Mr. Pass describe his workplace, it's a nice place to work. What does Mr. Mrs. Aguilar think about her workplace? Mr. Aguilar is not a, a good place to work. On which of the two places do you want to work? Why? I want to work to the hotel because it is a place where the job can be done well and the facilities are excellent. Good, nice definition. Facilities are important, right? So place one, places two, okay? Place one, when we say plural, we say places. Alguien más que le gustaría compartir? Thank you so much, Daniel. Alguien más? I don't hear nothing, dice Maril, dice este Sandra. Hmm. Alguien más que quiera compartir? Bueno, entonces si alguien quedó pendiente, mañana me ayuda, me comparte. Iniciaremos con esa actividad. Le voy a pasar asistencia porque tenemos dos minutos nada más, ¿ok? Entonces, uh, vamos directo, permítame, guys, ahora es cuatro, Betty, Carlos, no, Daniel. I'm here, teacher. Thank you, Jaime. Uh, present, teacher. Thank you, José Miguel, José Oswaldo, Linda. Present, teacher, present. Thank you, Luis Miguel. Present. Thank you, Nancy. Present. Thank you, Norma. Present, teacher. Olga. Present, teacher. Thank you, Rocío. Present, teacher. Sandra Marilisa. Senaida America. I'm here, teacher. Thank you, Silvia and Stanley. Ok, chicos, ha sido un enorme placer. Cuídense mucho. Gracias por su compromiso. Sé que no es fácil, sé que están cansados, pero ahí están, ¿verdad? El esfuerzo tiene su recompensa. The effort pays off. See you guys tomorrow and take care. Have a nice night. Have a nice night, everybody. Good night, teacher. Good night. Siempre he querido preguntarle a usted, Sandra. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué? Bien, decimos. ¿Y usted qué tal? Su apellido es por parte de mamá, ¿verdad? Argueta. ¿Sí? Este, porque mi apellido es Argueta. ¿Dónde vive usted? ¿Por dónde vive? ¿A dónde cree que vivo? <risa> no sé. Pero, me... Soy de Gotera. San Francisco Gotera, Morazán. What? <laughs> Nada que ver. Super. <laughs> ni por far. cerca. Ni por cerca. Sí, ni por cerca. Sí, porque 
Esta mi familia está más que todo en Sonsonate, está alrededor de Sonsonate y algunas, unos pocos en San Salvador, pero no hasta allá. Mm. Uh -huh. mm. Bueno. Mi familia eh, va a estar a todo el de aquí. En serio. ¿Y qué tal el clima? How's the weather there? Ahí Ahorita está. está lloviendo por momentos nada más. Lloviendo aquí, aquí en la zona occidental, aquí donde vimos otra, está caliente. Súper caliente. No, aquí está un poquito fresco. ¿Verdad? Vaya, Sandra, este, a fresh, cool weather, ¿verdad? Este, aprovechando, la verdad, le felicito su interés, su desempeño es satisfactorio. Este, también sus aportaciones, su inglés, eh, yo lo, lo considero que está súper bien. Quizá ya había tenido clases aparte, no sé, esa es mi percepción, ¿no? No. Pero siento que me cuesta bastante entender porque cuando usted me habla yo no le entiendo nada. Absoluto. O sea, alguna que otra palabra, pero no le entiendo. Por eso le digo a veces que me escriba. Sí, pero sabe que este, en realidad a pesar de eso, sus aportaciones entonces son muy buenas. Muy buenas. Entonces... Es de bachillerato. Las clases normales que dan de bachillerato no he recibido nada más. Ah, pero que sin duda alguna bachillerato era de las personas que sobresalí y le ponía interés. Eh, no, de la materia una vez. Pero me ah, ah, pues cuando uno la deja le toca llevarla otra vez. El año pasado. No. Uf, yo haría hace mucho tiempo. El, ¿Qué, año se graduó, ¿Qué año se graduó usted de bachillerato? Como el 2006. O sea, que de, yo salí en 2007 de bachillerato. Mm. Ajá. En 2007 estaba entrando a la U. Mm, interesante. O sea, que usted tiene ahí por mi edad quizás 30, 31, 30. Por ahí vamos. Por ahí, por ahí. Vaya, entonces, ¿qué ahí preguntas vamos. tiene? ¿Qué preguntas tiene? Eh, con pre de, la, de, de las direcciones que estuvieron viendo ayer. Uh -huh. No lo terminé de ver el video, pero... Este, no sé, escuchaba y medio escuché como que hablaban como de lo que estuviera en la esquina o enfrente de. Ah, sí, en sí. Tendría que decir. Sí, vaya, las preposiciones, ayer solo vimos tres. Y es on, se utiliza para las, las calles, para las avenidas, ahí le aparece en su manual. También tenemos in, que es para lugares más especiales, así como más generales, in, en una ciudad o en, una, en, una, este, en un departamento, así. In. Luego teníamos at, que es más específico, ¿verdad? Por ejemplo, at the reception room, at, y decíamos el lugar más específico, at the cafeteria, quizás podría ser. O sea, si referimos a algo específico, decíamos at, solo estudiamos tres, pero salieron otras, este, que es between. No sé si ha escuchado usted between. No, ¿cómo no, se la voy a mandar ahorita, se la voy a mandar bit, creo que es de back, bit, between, esta significa en medio de, en medio de, la otra que salió fue in front of, que es uh, en frente de, in front of. ¿Cómo las usamos? Por ejemplo, between, yo podría mm -hmm. decir, eh, vamos a ver, el, el restaurante está entre... La, digamos, la pizza hat está entre el McDonald's y una gasolinera. Entonces, podemos decir, pizza hat is between the McDonald's and the gas station. Cuando tengamos dos lugares y en medio está uno, es between, en medio de. Between. Between. Esa es la que está. A salió. la par de. Esa es next to. Sí, también ayer la preguntaron, next to, a la par de. O también puede decir besides. Beside, uh, beside, 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 el, el más, el más popular, el más común es next to, que es a la parte, next to, next to, a la parte, entonces son las preposiciones que salieron ayer, Ah, quiero ver qué más. Pues prácticamente fue el, 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 lo más importante, ¿verdad? Luego, algunos, ayer vimos los, algunos locations. Locations que son, cuando hablamos de locations, nos referimos a los lugares de una ciudad. Por ejemplo, 
uh, banks, la alcaldía que se dice City Hold. El que dice Arrow, Arrow's Company. Ese es el nombre de una compañía. Arrow's ah, Company. La... Ajá, ah. ajá. Ajá. Arrow's Company. Y pues eso fue un Arroz es como... Flecha de ahí. Flecha. <risa> sí, sí, la, la empresa de flechas. Ajá. Ah, ah. Arroz sería el nombre de la, la compañía. Sí, el nombre de la compañía. Es como que tengo una, una empresa y le escribo Mary Lisa's Company. Ah, okay. Ajá. El, para decir cuarta avenida. Fourth Avenue, Fourth. Fourth Avenue, Cuarta Avenida, eh, Primera Avenida yeah. es First, First, yeah. Primera, Third, Tercera, Second, Segunda y la Cuarta es Fourth. Uh -huh. En el caso, mi trabajo está, digamos, en, dice Cuarta Calle Poniente. Uh -huh. Podríamos decir, uh, si es calle, es Street, es una Street, sería First Street. Fourth West Street sería así, miren, lo voy a mandar. Fourth Poniente, ¿verdad? West Ajá. Street. West Street. Fourth Four West Street. Aunque la, las calles, si es un nombre propio, no la, no la traduce siempre. Sería Cuarta Calle Poniente, pero si, podemos tener una referencia en inglés, ¿verdad? De Fourth West Street. Y suena. O si hay un nombre, lo, lo decimos también. De la calle. Ok. Sería Avenida Norberto Cruz, entonces, ¿verdad? No lo tendríamos que cambiar. Y no. Sexta Avenida. Sería Sexta. Sexta para, para, ese, para este clase de, de Sexta Avenida, Sexta, Sexta Avenida. Para esta clase de, de dirección usamos los números ordinales. Por eso que les ponemos el TH. Dependiendo. Pero la pronunciación viene siendo igual casi. ¿Perdón? La pronunciación sería casi igual. La pronunciación es, sí, casi solo lo único que le, que le, que le va a poner. Ahí, me, ahí en el fourth no le puse una U después de la O. Estoy revisando que es fourth. TH. Este, sí, la pronunciación. La <risa> Y confíe, confíe, confíe más en usted porque de repente los spelling mistake eh, me, me ha preguntado, hay un spelling mistake. Si la, sí, lo, la única no, diferencia, no. la única diferencia, Sandra, es este, es el sonido al final, que es la TH, ¿verdad? Six, ese, Six. ajá, el vego fourth, ese TH que... Uh -huh. Este, esa es la diferencia. Y ayer sus compañeros hicieron una descripción, de, hicieron un mapa también de su trabajo. Entonces mm -hmm. ellos dibujaron un mapa y lo explicaban, ¿verdad? Decía, this is where I work. My work is located. Decían dónde está y dieron una explicación. Entonces si puede hacer un mapa usted, una descripción y explicar cómo dónde es su trabajo y qué hay en su trabajo. O, cómo, o cuál sería una referencia para su trabajo, sería también excelente. Ahí la puede hacer y mañana nos las comparte. Ahí miren, yo no, aquí está mi mapa. Todos con su cámara sí lo ponían, vean, aquí la he enseñado. Porque mi trabajo está um, a la par, creo que sería de, de un parque. ¿Cómo se llama el parque? La familia. Entonces podría ser, este, I work o my job is next to the family, o el parque de la familia. Familia Spark, o si lo quiere traducir, podríamos hacerlo. ¿verdad? My job is next to uh, the family, the family park, y en paréntesis, el parque de la familia, podría ser. Y, y agrega, ¿verdad? Un poco más. Pero sí, ahí sería más uh -huh. que todo. Uh -huh. ¿Y salón de belleza? Uh, beauty salon. Así, yes. Beauty, así, beauty salon. Entre los dos, le. Entonces sería. That's when, pero es la hija, ¿verdad? Between. Between. Escríbelo por ahí que no se olvide. Between. Son dos sonidos de. I. Pero no me <ríe> Between. Así es. 
Entonces prepare eso para mañana. Ahí nos comparte. Si ahí me acuerda, nos comparte ahí con ganas. Ah, voy a acordarme. Ah, yo me voy a acordar. Bueno, entonces, Sandra, la verdad es un gusto para mí. Vale que tomar de su tiempo. Cuídese mucho. Echarle ganas. Y pues mañana nos vemos, si Dios nos permite. Y... Adiós. Vaya, pues, bye bye. Take care. Bye bye. Good night. Good night. Adiós.